Moin und Hallo! Wir sind Tina und Dirk und nach über 50.000 Kilometern in 25 Ländern auf der Seidenstraße erkunden wir nun Europa. Im letzten Video waren wir in der trotz Spätherbst noch sommerlichen Toskana unterwegs und haben uns unter anderem die Cinque Terre, Pisa, Florenz und Siena angeschaut. Aber wir waren nicht nur in Städten unterwegs, sondern haben auch die tollen Landschaften in der Toskana genossen. Gekämmt haben wir dabei, wie immer, nicht auf kostenpflichtigen Stellplätzen, sondern in der freien Natur. In diesem Video nehmen wir euch nun mit nach Rom, schauen, ob wir trotz Corona in den Vatikanstaat kommen und ob es in der Nähe der italienischen Hauptstadt auch schöne Strände gibt. Ich nehme es vorweg, wir finden, die gibt es auf alle Fälle. Nun also viel Spaß beim Anschauen, los geht's! Hallo! Freedom Camping in Italien läuft weiterhin sehr, sehr gut für uns, auch hier in der Nähe von Rom. Das haben wir die letzten Tage gelernt. Wir sind hier nämlich an der Westküste, ungefähr anderthalb Fahrstunden außerhalb der italienischen Hauptstadt. Wir sind hier schon seit vier, fünf Tagen. Heute ist Dienstag, wir sind am Freitagabend hier angekommen. Als wir hier angekommen sind, war es schon dunkel und wir sind hier am Küstenstreifen entlang gefahren und haben so zwei, drei andere Camper hier stehen sehen. Als wir am Samstagmorgen dann aufgewacht sind, war auf einmal alles voll mit Menschen und anderen Campern. Weil, wie sich herausgestellt hat, ist hier offensichtlich ein beliebter Windsurf- und Kitesurf-Spot. Aber alles war cool, alles sehr entspannt. Dann sind wir ja noch ein bisschen länger geblieben weil eine Schlechtwetterfront aufgezogen ist. Die ist jetzt zum Glück weitergezogen. Die Sonne strahlt, es ist bestes Wetter. Und das wollen wir jetzt nutzen, um nach Rom reinzufahren und uns die Stadt anzuschauen. Wir hoffen, dass wir da einen guten Campspot finden, wo man gut und sicher stehen kann. In den bekannten Apps park for night iOverlander und Co. sind auch eine ganze Reihe an Spots markiert. Allerdings häufen sich da leider die Kommentare, dass irgendwie Fenster eingeschlagen wurden, Dinge geklaut wurden. Wir hoffen, dass wir davon schon bleiben. Wir haben einen persönlichen Tipp bekommen, wo man wohl gut stehen kann. Den werden wir jetzt auschecken und ja, sind ganz gespannt auf Rom. Kommt mit!
das war der Petersdom. Es äh, kaum zu glauben, Sehr wie cool. wenig Leute da drin waren. Ja, mega, mega ja. cool. Und also vielleicht 30, 40, vielleicht 50 Leute da drin. Ja. Ja, unvorstellbar. Ja. Mega gut. Die erste Nacht auf dem Parkplatz der Dänischen Akademie war schon mal gut. Hoffen wir, dass so bleibt. Jo. Es ist erlaubt hier zu sein. Also, auch wenn fast die Maler anderes hier ist. Ähm, ja, Wann da? Wann da?
Um ein kurzes Fazit zu Rom hinterher zu schicken, es hat uns richtig gut gefallen. Wir hatten unglaublich gutes Wetter und sehr wenig andere Menschen um uns rum, natürlich situationsbedingt. Und auch der Situation geschuldet, hatte leider alles bis auf die Kirchen geschlossen. Daher konnten wir nicht ins Kolosseum oder in die Sixtinische Kapelle, ins Forum Romanum oder ins Pantheon. Aber versteht uns bitte nicht falsch, wir wollen uns auf keinen Fall beschweren, da wir wissen, dass das notwendige Maßnahmen sind. Nach ein paar entspannten Tagen am Strand haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Aber nicht einfach die Küste entlang, sondern einmal quer durchs Land nach Apulien. Eigentlich hatten wir geplant, als nächstes nach Neapel und zur Amalfi-Küste zu fahren, aber da Kampagnen von der italienischen Regierung als rot eingestuft wurde, mussten wir uns dann eine Alternative suchen. Dazu aber mehr in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zugucken und auch für all die netten Nachrichten und Kommentare, die ihr uns schickt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns ein Like da. Das ist die einfachste Art, uns zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal.